आज हम बात करेंगे कि मिट्टी परीक्षण का नमूना मिट्टी नमूना कैसे लिया जाए और उसके परीक्षण का क्या महत्व तो है इसके विषय में बात करेंगे किसान भाई चूँकि मिट्टी परीक्षण फसल की मोनी से पहले हमें कराना चाहिए लगभग 15 से 20 दिन एक महीना पहले जैसे ही हमारी फसल की कटाई हो या बुवाई हो उससे पूर्व में मिट्टी का परीक्षण कराना चाहिए मिट्टी का परीक्षण में मुख्य रूप से जो विशेष रूप से ध्यान देने वाली बातें हैं उनको हमें मुख्य रूप से ध्यान देते हुए हमें मिट्टी का नमूना एकत्र करना है भारत सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत दो तरह से मिट्टी का नमूना एकत्र किया जाता है जिसमें एक कंपोजिट नमूना हमें प्राप्त होगा जहाँ सिंचित अवस्था है जहाँ पे पानी को उपलब्धता है ढाई हेक्टेयर में से एक नमूना लेना है कंपोजिट नमूना संयुक्त नमूना जिसमें पाँच किसान दस किसान पंद्रह किसान या दो किसान तीन किसान भी हो सकते हैं इसी तरह जहाँ पे असिंचित की अवस्था है वो दस हेक्टेयर में से एक नमूना कंपोजिट लिया जाएगा और उस नमूने को कंपोजिट लेने का जो तरीका है उसमें विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि एक एकड़ में से कम से कम पाँच से सात जगह से हमें नमूना लेना है और नमूना लेने के लिए हमें जगह जगह से नमूना इकट्ठे कर रहे हैं नमूना लेने का तरीका है कि सबसे पहले हमें भूमि को साफ करना है उसकी मिट्टी खरोच के अलग नहीं करना हमें भूमि को हल्का सा साफ करना है साफ करने का पंद्रह से बीस सेंटीमीटर का एक गड्ढा खोदना है वी आकार का गड्ढा खोदना है जिसे एक अंग्रेजी का वी रहता है उस तरह का हमें गड्ढा खोदना है और उस गड्ढे से हमें मिट्टी निकाल के फेंक देना है और उसी गड्ढे की सतह किनारे से लगभग दो दो से ढाई सेंटीमीटर का लगभग हमें ऊपर से नीचे तक खरोचना है और खरोचने में जो मिट्टी हमें प्राप्त होगी दोनों तरफ से हमें लेना है बिगड़ने से और उस मिट्टी को हम एक साफ तगाड़ी बाल्टी पॉलीथीन या किसी भी स्थान पे हम इसको एकत्र कर लेंगे मान लीजिए कि आपने एक एकड़ में से चार जगह से नमूना लिया या पाँच जगह से लिया या छः जगह से लिया तो उसमें से अगर छः जगह से हम नमूना लेते हैं तो प्रत्येक गड्ढे से आधा किलो मिट्टी अब आप लेंगे तो आपके पास छः गड्ढे से तीन किलो मिट्टी प्राप्त होगी उस तीन किलो वाली मिट्टी को करना है कूटना है किसी भी प्रकार का ये ध्यान रखें कि किसी प्रकार का उसमें पत्थर ईट या दूसरे फसल अवशेष नहीं होना चाहिए यदि है तो उनको अलग कर दें साथ ही साथ वो मिट्टी का गीला नमूना नहीं होना चाहिए मिट्टी को छायादार स्थान पर सुखाएं उसको बारीक करें और उसमें से ढेर बना के जब तीन किलो आपका इस मिट्टी होगी उसमें से ढेर बनाइए और उसमें से एक धन का निशान लगा के उसके दो बराबर हिस्सों में आधी मिट्टी को फेंक दीजिए आधी मिट्टी रखिएगा उस आधी मिट्टी को फिर मिलाइएगा और ये प्रक्रिया तब तक दोहराती रही है जब तक कि आपके पास 250 ग्राम से लेकर आधा किलो मिट्टी ना बचे उस मिट्टी को एक साफ पॉलीथीन में या हम कपड़े की थैली भी ले सकते हैं दोनों में से किसी एक थैली में लेके हम उस पर एक अंदर प्रपत्र भरना है जो निर्धारित प्रपत्र है राज्य सरकार का उसके आधार पर या आप अपना जो सामान्य जानकारी है जैसे आपका नाम आपके गांव का नाम आपके पिताजी का नाम आपका मोबाइल नंबर पिछली फसल क्या थी फसल चक्र क्या रहा आपका साथ ही साथ आपके खेत की पहचान चाहे फसला नंबर हो या कोई दूसरी चीज हो वो आपको अंकन करना साथ साथ ये भी अंकन करना है कि आगामी फसल हमें क्या लेनी है आगामी फसल में हमें भी लिखना है ताकि आने वाले समय में जब वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड आपको प्राप्त हो उस उसके आधार पर आपको उर्वरकों की संस्कृति मिले